হাতে রয়েছে মাত্র একটা দিনের ছুটি অথচ বেড়াতে যেতে ভীষণ মন চাইছে না না চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ আজ আমি আপনাদের সন্ধান দেব এমন একটা জায়গার যেখানে আপনি ঘুরে দেখবেন একদিনের মধ্যেই দুটো ঝর্ণা পাহাড় জঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা টলটলে স্বচ্ছ জলের ড্যাম আর তার সঙ্গে তো উপরি পাওনা রয়েছে ছবির মতো সুন্দর যাত্রাপথ কি ভাবছেন কোথায় রয়েছে এমন জায়গা তাহলে চলুন একদিনেই আমরা ঘুরে আসি পাহাড় জঙ্গল ঝর্ণার ড্যামের পাস থেকে এই ট্যুরটা আপনি কিভাবে প্ল্যান করবেন কিভাবে এই ট্যুরটা প্ল্যান করে নিলে আপনি একদিনের মধ্যে এতগুলো জায়গা ঘুরে নিয়ে সেই দিনেই আবার কলকাতায় ব্যাক করতে পারবেন এই ট্যুরটা করতে আপনার কত কেমন কি খরচ হতে পারে কোথা থেকে সাইট সিনের জন্য গাড়ি বুক করবেন কোথা থেকে খাওয়া দাওয়া করবেন সমস্ত কিছু ডিটেলস থাকলো আপনাদের জন্য এই ভিডিওয়ে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি সায়ন্তনী এক্সপ্লোর উইথ সায়ন্তনীতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আই হোপ তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো আর আমিও কিন্তু জাস্ট ফটাফাটি আছি আজকে আমি তোমাদের এমন একটা জায়গার সন্ধান দেব যেটা কলকাতার খুব কাছে মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে তুমি পৌঁছে যেতে পারবে একদিনে তুমি পাহাড় নদী ঝর্ণা ড্যাম সব কিছু দেখে কোনো রকম হোটেলে না থেকে সেদিনেই আবার কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে তাহলে চলো ভিডিওটা একদম প্রথম থেকে শুরু করা যাক বাজছে এখন ছটা বেজে পাঁচ মিনিট আমাদের ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা দিল ধানবাদের উদ্দেশ্যে আজকে আমি যাত্রা করছি ওয়ান টু জিরো ওয়ান নাইন হাওড়া রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেসে আমি যাত্রা করছি সিসি অর্থাৎ চেয়ার গাড়ি হাওড়া থেকে এই ট্রেনটা ছেড়েছে ছটা বেজে পাঁচ মিনিটে যেটা আমি তোমাদের প্রথমেই বললাম ধানবাদে ঢোকার সময় হচ্ছে নটা বেজে তেইশ মিনিটে সিসিতে আমার ভাড়া লাগছে আটশো আটষট্টি টাকা এর সঙ্গে জলের বোতল সকালের চা এবং ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডিং আছে এছাড়া এই ট্রেনে ইসি অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারও রয়েছে এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারের ভাড়া বারোশো ষাট টাকা হাওড়া থেকে ছেড়ে আমাদের ট্রেন প্রথম থামবে দুর্গাপুর তারপর রানীগঞ্জ তারপর থামবে আসানসোল তারপর থামবে ধানবাদে ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে ব্রেকফাস্টে রয়েছে ব্রেড বাটার টমেটো কেচাপ একটা ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক রয়েছে অমলেট রয়েছে বয়েল ভেজিটেবিলস রয়েছে ব্ল্যাক পেপার রয়েছে এবং সল্ট রয়েছে তোমরা যদি চাও শতাব্দীতে না এসে ব্ল্যাক ডায়মন্ডেও আসতে পারো টু টু থ্রি এইট সেভেন ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে ছটা বেজে পনেরো মিনিটে আর ধানবাদে ঢোকে এগারোটা বেজে আঠেরো মিনিটে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসের টু এস এর ভাড়া একশো তিরিশ টাকা সিসির ভাড়া চারশো সত্তর টাকা তবে আমি বলবো তোমরা শতাব্দীটাই ধরার চেষ্টা করো কারণ শতাব্দী ধানবাদে ঢুকে যাচ্ছে নটা বেজে তেইশ মিনিটে যেহেতু আমরা একটা ওয়ান ডে ট্রিপে এসেছি তাই যত সকাল সকাল আমরা ধানবাদে পৌঁছাবো তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আমরা সমস্ত সাইট সিন দেখা কমপ্লিট করে নির্দিষ্ট সময়ে আবার কলকাতা ফিরে যাওয়ার ট্রেনে উঠে পড়তে পারবো যাই হোক তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি ধানবাদে পৌঁছেও গেছি বলে রাখি আজকে আমাদের ট্রেন কিন্তু বিপদ টাইমে ধানবাদে পৌঁছে গেছে সিঁড়ি দিয়ে আমি ওভারব্রিজে উঠে এলাম এই দিকে একটা সিঁড়ি চলে গেছে ওই দিকে আমরা যাব না আমরা এই দিকে সিঁড়িটা ধরে নিচে নেবে যাব এবং ধানবাদ স্টেশনের বাইরে পৌঁছে যাব এই হচ্ছে ধানবাদ স্টেশন স্টেশনের বাইরেই রয়েছে প্রচুর গাড়ি অটো টোটো ফোর হুইলার সব কিছুই তোমরা পেয়ে যাবে এখান থেকে এখান থেকে একটা গাড়ি বুক করে আমরা সমস্ত জায়গা ভালো করে ঘুরে দেখে নেব এবং ওই গাড়ি আমাদের বিকেল বেলা ধানবাদ স্টেশনে আবার পৌঁছে দেবে ধানবাদ স্টেশন থেকে আমি রওনা দিয়ে দিলাম আজকে আমি প্রথমেই দেখব ভাতিন্ডা ওয়াটার ফলস ধানবাদ ভারতের কয়লার রাজধানী হিসেবে আমাদের সকলের কাছে পরিচিত এই ধানবাদ ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বৃহত্তম মহানগর ও শিল্প শহর পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে ধানবাদ অবস্থিত দূরে দেখো পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে ওগুলো কিন্তু কোনো পাহাড় নয় ওগুলো হলো কয়লা খনি ধানবাদে এলে রাস্তায় যেতে যেতেই তোমার এরকম প্রচুর কয়লা খনি চোখে পড়বে ধানবাদে একশোটার বেশি কয়লা খনি এবং কয়লা ওয়াশারি রয়েছে
চলে এসেছি ভাতিন্ডা ওয়াটারফলসের কাছে সামনেই রয়েছে টিকিট কাউন্টার এখান থেকে টিকিটটা কেটে নিলাম গাড়ি পার্কিং এবং টিকিট সব মিলিয়ে আমার কাছ থেকে নেওয়া হলো পঞ্চাশ টাকা যে কোনো ওয়াটারফলস দেখার আদর্শ সময় হচ্ছে এই বর্ষাকাল আর এই বর্ষার সময় ভাতিন্ডা ওয়াটারফলস দেখতে একেবারে অসাধারণ লাগছে ধানবাদ স্টেশন থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে মাত্র সতেরো কিলোমিটার আর আমাদের আসতে সময় লাগলো ওই পঞ্চাশ মিনিটের মতো জলের মারাত্মক স্রোত রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারছো শীতের সময় এখানে প্রচুর মানুষজন পিকনিক করতে আসেন সেই সময় এখানে প্রচুর অস্থায়ী খাবার দাবারের দোকানপত্র দেখতে পাওয়া যায় বাট এই সময় অর্থাৎ বর্ষাকালে কিন্তু কোনো দোকানপত্র আমার চোখে পড়ছে না ভাতিন্ডা ওয়াটারফলসের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমরা এগিয়ে চললাম তোপচাচি ড্যাম দেখার উদ্দেশ্যে এখান থেকে তোপচাচি ড্যাম যেতে আমাদের সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিটের মতো আমরা অতিক্রম করব বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ এখান থেকে রাস্তাটা ইউট্রান নিয়ে নিল সোজা যাচ্ছে তোপচাচির দিকে আর ব্যাকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ওটা কলকাতার দিকে চলে গেছে ছবির মতো সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে আমরা এসে পৌঁছালাম একটা এন্ট্রি পোস্টের সামনে তোপচাচি ড্যামে ঢোকার ঠিক আগে এই এন্ট্রি পোস্টটা রয়েছে একশো টাকা দিয়ে গাড়ির টিকিট কেটে তবে ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া গেল বাইক বা স্কুটার নিয়ে এলে তোমাদের মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে টিকিট করতে হবে এছাড়া বাস অথবা মিনি বাস নিয়ে এলে এখানে দুশো টাকা দিয়ে টিকিট করতে হবে ভেতরে ঢোকার জন্য এই জায়গাটায় প্রচুর শুটিং আগেও হয়েছে এখনো হয় যদি তুমি শুটিং পারপাসে আসো তাহলে ভেতরে ঢোকার জন্য তোমাকে দু হাজার টাকা দিয়ে টিকিট করতে হবে আজ আমি পৌঁছে গেছি আমার দ্বিতীয় গন্তব্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোপচাচি ড্যামের ঠিক সামনে অসাধারণ সুন্দর একটা ভিউ সামনে দেখতেই পাচ্ছ তোপচাচি ড্যাম আর পিছনে রয়েছে পরেশনাথ পাহাড় পরেশনাথ পাহাড়ের প্রতিদিম্বটা তোপচাচির জলে পড়ছে আর ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে ক্যামেরায় তোমরা কতটা বুঝতে পারছো আমি বলতে পারবো না বাট সামনে থেকে দেখতে অসাধারণ লাগছে তোমরা যারা প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে উপভোগ করতে ভালোবাসো আর বেড়াতে যেতে পছন্দ করো তারা কলকাতার খুব কাছে এই জায়গাটা থেকে একবার হলেও ঘুরে যেও আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমরা নিরাশ হবে না তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে
পাহাড় এবং জঙ্গলে ঘেরা এই তোপচাচি লেকের সৌন্দর্য সত্যি বোধহয় আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এক কথায় অনবদ্ধ সুন্দর ধানবাদ যদি তোমরা ঘুরতে আসো এই জায়গাটাকে তোমরা কোনোভাবে মিস করবে না তোপচাচি লেকের সামনেই রয়েছে একটা সুন্দর হনুমান মন্দির সেটা দেখে নিয়ে আমি চলে এলাম মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়িতে তোপচাচিতেই রয়েছে এই বাড়িটি মহানায়ক উত্তম কুমার এক সময় এখানে থাকার জন্য তোপচাচিতে তিনি এই বাড়িটি কিনেছিলেন যদিও এই বাড়িটা এখন হাত বদল হয়ে অন্য জনের কাছে বিক্রি করা হয়েছে দিন পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু পুরনো দিনের স্মৃতি বহন করে এই বাড়িটি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে এবার আমরা রওনা দিয়ে দিলাম উসরি ওয়াটারফলস দেখার জন্য তোপচাচি থেকে এর দূরত্ব প্রায় আটষট্টি কিলোমিটারের মতো সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মতো আর রাস্তাটা দেখো কি সুন্দর রাস্তার দুপাশে পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উসরি ওয়াটারফলস দেখার জন্য এবার একটা দরকারি কথা তোমাদের বলে দিই এই যে সাইট সিনগুলো আমরা করব তার জন্য আমাদের একটা গাড়ির দরকার হবে ধানবাস স্টেশনে নেবে তোমরা প্রচুর গাড়ি পেয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু দরদাম করে উঠো আমি আজকে রাজাদার গাড়ি করে ঘুরছি উনি আমাকে যেটা বলেছেন যে এক লিটার তেলে উনি এগারো কিলোমিটার যাবেন আর ড্রাই কারের জন্য ওনাকে দিতে হবে নশো টাকা টোটাল গাড়ি ভাড়া পড়ছে আমাদের তিন হাজার টাকা তোমরা ধরো চারজন আসছো সেক্ষেত্রে পাঁচশো টাকা করে পার হেড চলে এসেছি উসরি ওয়াটারফলসের সামনে এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তোমাদের ভিউটা দেখাচ্ছি টোটাল ভিউটা এই রকম লাগছে এখান থেকে ভিউটা তোমরা আগে দেখে নাও তারপর নিচে যাব নিচে থেকে ভিউটা কেমন লাগে সেটাও তোমাদের দেখাবো আজ পনেরোই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস দুশো বছরের দীর্ঘ পরাধীনতার পর উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে আর এই স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত মহান বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সেই সমস্ত মহান বিপ্লবীদের চরণে শতকোটি প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানাই ভারতের মতো এত সুন্দর একটা দেশে জন্মগ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত উসরি ওয়াটারফলস দেখে ঠানবাস স্টেশনে ফেরার সময় রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে আজকে লাঞ্চটা সেরে নিলাম আজকে লাঞ্চে ভেজ থালি নিয়েছিলাম পড়েছিল সত্তর টাকা করে পার প্লেট তোমরা যারা মনে করছো এখানে এসে এক দুদিন থাকবে তোমাদের জন্য বলছি স্টেশনের বাইরে একশো থেকে দুশো কিলোমিটারের মধ্যে প্রচুর হোটেল রয়েছে তোমরা চেষ্টা করবে স্টেশনের আশেপাশের হোটেলগুলোতে থাকার সেক্ষেত্রে তোমাদের অনেক সুবিধে হবে আমি ধানবাদ স্টেশন পৌঁছেও গেছি আর কলকাতা যাওয়ার ট্রেনও স্টেশনে ঢুকে গেছে আজকে আমি শতাব্দীতে করেই আবার হাওড়ায় ফিরছি ধানবাদ স্টেশন থেকে এই ট্রেনটা ছাড়বে বিকেল পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিটে আজকের ঘোরাঘুরি শেষ ধানবাদকে বিদায় জানিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তোমাদের আজকের ভিডিও দেখতে কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে একটা মূল্যবান কমেন্ট করে জানাবে আর হ্যাঁ তুমি যদি আমার পরিবারের নতুন সদস্য হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবে ভিডিওটা দেখতে যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও আর তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও যাতে তারাও এই সুন্দর ওয়ান ডে ট্রিপটা করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুন্দর থেকো সুস্থ থেকো টাটা